चाहे अल्लाह का बंदा आने वाला है हाँ चाचा इस दुनिया में बस दो ही देने वाले हैं ऊपर अल्लाह और नीचे उसका बंदा अरमान देख रहे हो पर इतना आसान नहीं है उससे मिलना देख रहे हो कितने सारे गार्ड्स है ये बात तो सही है देखते हैं क्या होता है अरे बेटा वो अरमान बाबा कब देखिए आप चिंता मत कीजिए अरमान सर थोड़ी ही देर में आने वाले हैं तब तक आप वो पीछे इंतजार कीजिए अच्छा चलिए शुक्रिया ऐसे मैं अरमान से नहीं मिल पाऊंगी मुझे कोई और रास्ता अख्तियार करना होगा अरमान साहब की गाड़ी आ गई अल्लाह आपके सारे दर्द दूर करे दर्द दूर
बेटा अरमान वो मिल गया मारा यहाँ क्या कर रही है? की वजह से मैं उससे नहीं मिल पाई उठिए उठिए प्लीज अबू से सुना करती थी कि मोहब्बत तेरा करिश्मा है और आज तेरी मेहरबानी से मैं तेरे उस करिश्मे को देख भी लिया मेरे दिल को ऐसा क्यों एहसास हुआ कि अभी अभी कोई अपना मेरे पास से गया है
आज नीले चांद की रात में मुझे मेरी सच्ची मोहब्बत से मिला दे मेरे मौला जिसे तूने मेरे लिए बनाया है मुझे हमेशा के लिए उसका साथ दे दे मैं आज खुद को तेरे हवाले करती हूँ तेरी जो रजा होगी मुझे कबूल है मुझे कबूल है सुनिए क्या मैं अरमान जी से बात कर सकती हूँ मुझे बहुत जरूरी बात करनी है देखिए मोहतरमा अरमान सर से बात नहीं हो पाएगी आप जाइए यहाँ से देखिए मुझे बहुत जरूरी बात करनी है मैं मैं, मैं बस पाँच मिनट लूंगी मैंने कहा ना आपसे अरमान सर से बात नहीं हो पाएगी आप हटिए पीछे ये कार्ड तो मुझे उससे मिलने नहीं देंगे अब मैं क्या करूँ अब मेरे बेटे से मिलने से मुझे कोई नहीं रोक सकता अब वो खुद मुझसे मिलने आएगा मेरे घर 45 मिनट्स में मैं ऑफिस पहुंच जाऊंगा वो कॉन्ट्रैक्ट साइन होकर मेरी टेबल पे होना चाहिए अगर 45 मिनट्स में काम नहीं हुआ ना तो तुम्हें नई नौकरी ढूंढने की जरूरत पड़ेगी लेकिन सर वो कॉन्ट्रैक्ट के पहुंचने में फोर्टी मिनट्स लग जाएंगे जानता हूँ लेकिन अगर मेरे साथ काम करना है तो वक्त से आगे चलना पड़ेगा जिन लोगों को वक्त की और मेरी कोई कदर नहीं है उन लोगों की मुझे कोई जरूरत नहीं है गाड़ी रोकना पता नहीं किस किस का गंदा खून लेके घूम रहा है चोर कहीं का अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो बाबू जी अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो अरे तू वही है ना जिसे उस दर्जी ने रास्ते से उठाया था देखा पहचान लिया ना जी नहीं आपको कोई गलत फहमी हुई है ड्राइवर गाड़ी चलाओ अरे मेरी बुढ़ी आके धोखा नहीं खा सकती तू वही है यही रहता था यही अरे यही रहता था तू 
कुछ लोगों के लिए उनकी पैदाइश ही उनकी जिंदगी का सबसे बुरा ख्वाब बन जाती है अगर दादी ने मुझे यहां आने के लिए नहीं जिद की होती तो मैं इस जगह पर दोबारा कभी नहीं आता बादलों में छुपा चांद और भी खूबसूरत लगता है लेकिन आज मुझे इन बादलों से जलन हो रही है कब ये छटेंगे कब मैं नीले चांद को देख पाऊंगी आज ये चांद अपने साथ मेरी नई जिंदगी लेकर आएगा आजा, आई बहारो मेरे राजकुमार तेरे बिन रहा न जा काश ये नीला चांद अपने साथ तेरा कोई नया खालू भी लेकर आता ए, खाला ये नीला चांद तो मेरे लिए एक डैशिंग बॉयफ्रेंड लेकर आएगा चल हट कल मोही मनहूस ओ खाला प्लीज आपके बोले से मेरा रंग काला नहीं पड़ जाएगा बिकॉज मैं तो फेर भी हूँ और लवली भी आफ्टर ऑल मैं तो हूँ ही छुई मुई एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट आप लोग बाद में तसल्ली से लड़ लीजिएगा अभी मुझे किचन में से थोड़ी सी खीर और छलनी ला देंगे ओके अभी लाते हैं भी रेडी हो जाती आज तो किसी के होश उड़ने वाले ये कैसे हो सकता है ये सब मेरा वहम है या सच में आफरीन वापस आ गई इन वो वापस कैसे आ सकती है माशा अल्लाह कहीं इस चांद को उस चांद की नजर ना लग जाए अब जल्दी चलिए लेकिन भाभी जान आफरीन इस घर में कैसे आ सकती है आपने खुद उसे घर से धक्के मार के निकाला था क्या बात है? तुम दोनों इतने परेशान क्यों मुझे ऐसे लगा जैसे मैंने घर में आफरीन को देखा मारा ये तुम्हारा वहम है ऐसा नहीं हो सकता एक बार अगर किसी चुड़ैल को घर से बाहर निकाल दिया जाए तो वो चुड़ैल तब तक घर में वापस नहीं आ सकती जब तक घर का कोई भी सदस्य उसे तीन बार ना बुलाए और इस घर में तो कोई उसे एक बार भी ना बुलाए भाभी जान आप फिक्र मत कीजिए 
आफरीन यहाँ कभी नहीं आ सकती मायरा आज तुम्हारी मोहब्बत रंग लाएगी जा, जाके मेहंदी लगवा लो आफरीन किसी वैम का नाम नहीं एक हकीकत का नाम मैं वापस आ गई हूं माहिर और तुम तो कभी सोच भी नहीं सकते कि मुझे इस घर में बुलाने वाला कौन ये नीले चांद की रात तुम्हारी बर्बादी के आगाज की रात होगी